आज एक बिटकॉइन की कीमत सात हजार एक सौ नौ डॉलर यानी लगभग चार लाख साठ हजार रुपीज है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है कल को इसकी वैल्यू दस हजार डॉलर तक बढ़ भी सकती है या फिर चार हजार डॉलर तक कम भी हो सकती है ऑनलाइन अर्निंग्स करने के लिए आजकल बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है बिटकॉइन वॉलेट क्या है बिटकॉइन को कैसे आप अर्न कर सकते हैं और क्या फायदे या नुकसान है बिटकॉइन को यूज करने के सो हे गाइस दिस इज सुनील एंड आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so फर्स्ट है क्या है बिटकॉइन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है जैसे भारत की रुपीज एंड अमेरिका की डॉलर वैसे ही बिटकॉइन भी एक सिप्टो करेंसी है बस ये दूसरी करेंसी से थोड़ी अलग है जो रुपीज हैं वो आप अपने वॉलेट में या घर में नोट्स की फॉर्म में रख सकते हो बट बिटकॉइन में आप ऐसा नहीं कर सकते बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम देख या छू नहीं सकते इसको हम बस ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं एंड ये करेंसी डिसेंट्रलाइज है मतलब इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है यही कारण है कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है क्योंकि इसकी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है क्योंकि ये करेंसी डिजिटल है इस करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन करने के लिए ही किया जाता है बिटकॉइन की शुरुआत सतोषी नामक ऑटो ने 2008 में की थी जब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन डेवलपर्स एंड बिजनेस इस करेंसी का इस्तेमाल ह्यूज ट्रांजेक्शन करने के लिए कर रहे हैं अब बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेट के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन पे किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो बिटकॉइन करेंसी की ट्रांजेक्शन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन होती है बैंक या फिर अथॉरिटीज उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन वॉलेट टू वॉलेट काम करती हैं। इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड वॉलेट हैं, जिनमें आप अकाउंट बनाकर बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं तो बिटकॉइन वॉलेट काम कैसे करता है तो सबसे पहली चीज वह आपको एक यूनिक एड्रेस उपलब्ध करवाता है मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन खरीदा है तो आपको उसको मंगाने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होगी तो ऐसे में आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में मंगाकर स्टोर कर सकते हैं जैसे आपने बिटकॉइन को बेचा है और उससे कुछ रुपए कमाए हैं तो उन रुपयों को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होगी तो अब जानते हैं कि बिटकॉइन को कैसे आप अर्न कर सकते हैं जैसे शेयर ट्रेडिंग में हम शेयर खरीद के उसकी वैल्यू जब बढ़ती है उसको बेच देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए वैसे ही बिटकॉइन से हम प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा कर सकते हैं बिटकॉइन को आप अपनी लोकल करेंसी से भी खरीद सकते हैं अगर बिटकॉइन की वैल्यू की बात करी जाए तो आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग चार लाख साठ हजार इंडियन करेंसी है ऐसा नहीं है कि आप अगर बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बिटकॉइन ही खरीदना पड़ेगा एक्चुअली बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी है और एक बिटकॉइन में दस करोड़ सातोशी होते हैं जैसे इंडियन करेंसी में एक रुपए में सौ पैसे होते हैं वैसे ही दस करोड़ सातोशी से मिलकर एक बिटकॉइन बनता है मतलब आप एक बिटकॉइन को आठ एसिमल तक ब्रेक कर सकते हैं आप जीरो बिटकॉइन भी यूज कर सकते हैं दूसरा इन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या है दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हर कंट्री में नोट छापने की एक लिमिटेशन होती है उसी तरह से बिटकॉइन बनाने की भी एक लिमिटेशन होती है लिमिटेशन मतलब मार्केट में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते और अभी की बात करें तो मार्केट में लगभग पंद्रह मिलियन बिटकॉइन है बिटकॉइन माइनिंग क्या है मान लीजिए आपने किसी को कुछ बिटकॉइन भेजे हैं तो भेजने के इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन कहते हैं कि जब हम किसी से बिटकॉइन लेते हैं तो इसमें कोई किसी तरह की हेरा या चीटिंग तो नहीं की गई है और वेरीफाई करने वाले को हम माइनर्स कहते हैं वेरीफाई करने पर कमीशन के तौर पर उन्हें नए बिटकॉइन्स मिलते हैं तो इस तरह मार्केट में नए बिटकॉइन्स आते हैं बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए हैवी प्रोसेसर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है तो अगर आपके पास हैवी प्रोसेसर कंप्यूटर है तो आप भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं अब बात करते हैं बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान क्या है बिटकॉइन के क्या फायदे हैं बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी बेच या खरीद सकते हैं इससे जो फॉरन ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ही जल्दी हो जाती है वो भी बिना किसी परेशानी के क्योंकि इस पर किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ बढ़ती ही आ रही है दोस्तों बिटकॉइन यूज करने का एक छोटा सा रिस्क भी है अगर आपका बिटकॉइन अकाउंट हैक हो जाता है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है तो आप अपने बिटकॉइन्स वापिस नहीं ले सकते और इसमें गवर्नमेंट आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है तो आप थोड़ा सोच समझ के ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांजेक्शन करिएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी ज्ञान से भरे वीडियोस लाता रहता हूं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग